Bonjour les amis, bienvenue chez Famille Électrique. Alors, j'ai essayé de garder le sourire, mais ce matin, euh, eh bien, on m'a cassé ma voiture. Euh, bon, euh, voilà, ça arrive euh, à tout le monde, hein, bien sûr. Euh, je vais vous raconter ça et euh, je vais vous expliquer que le mode Sentinelle euh, bah, m'a bien servi sur ce coup-là. Euh, alors c'était ce matin, donc euh, je suis allé déposer les enfants, euh, l'un en collège euh, et l'autre euh, au centre de, lo de loisirs, on est mercredi. Et euh, eh bien, en revenant vers mon véhicule, je l'ai entendu euh, bah, se mettre en alarme. Euh, L'alarme sonnait vraiment et euh, je peux vous dire que ça marche bien, on l'entend de, de très très loin. Euh, je me suis dépêché à retourner vers la voiture, il euh, n'y avait rien, personne n'était était là, personne n'était à côté. Euh, et puis en regardant euh, bah, mon véhicule qui était stationné euh, correctement sur euh, une place de parking bien délimitée, etc. J'ai rien vu. En fait, l'arrière de ma voiture, euh, bah, voilà, euh, elle est grise, j'ai rien vu de spécial au premier coup d'œil. Et euh, je me suis dit, bon bah je vais regarder sur le mode sentinelle euh, ce qui a pu arriver. J'ai euh, donc euh, allumé euh, bah, l'écran, euh, je me suis mis sur le mode sentinelle que vous connaissez. Et euh, bah, je vais vous montrer ce que, ce que j'ai vu. Donc, sur ce mode sentinelle, qu'a-t-on vu Alors, on va regarder ça. Alors déjà, petite euh, subtilité, vous voyez, il y a deux... Euh, il y a deux fois le, le, le fichier qui, qui apparaît, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien visible. Euh, vous l'avez donc une première fois ici, donc mentionné sous un menu qui s'appelle interne, entre parenthèses, sentinelle, et un deuxi une deuxième fois sous directement sentinelle. Je ne savais pas que, que cela pouvait s'afficher comme ça. Euh, donc, euh, eh bien... Je prends le, le, le premier là et euh, on va on va voir tac bien sûr voilà donc je vais pas tout euh, je vais avancer un petit peu et voilà donc regardez alors je vais masquer euh, la plaque bing vous voyez c'est ça a été assez franc comme reculade et là le monsieur il va sortir, voilà, donc le monsieur est sorti de sa voiture, est re-rentré ensuite, et il s'en va. Voilà, donc euh, il est parti, et autant vous dire que quand j'ai vu ces images, bah, j'étais un peu dégoûté. Euh, et là, je suis ressorti de ma voiture, et bien sûr, je suis allé voir euh, vraiment de plus près ce qui s'était passé, et, et là, j'ai constaté effectivement euh, qu'il y avait euh, un choc, hein. je vais vous mettre euh, une photo... Euh, pour que vous en rendiez compte, mais c'est vrai qu'à première vue, j'avais, enfin voilà, à première vue, oui, j'avais rien remarqué. Euh, et en se rapprochant, effectivement, on voit bien qu'il y a le catadioptre qui est qui est cassé. Alors, il n'était pas, euh, il était pas tombé quand, euh, quand on, juste en regardant, enfin voilà, il n'était pas tombé. Mais en posant le doigt dessus, euh, et ben, il s'est détaché, et il s'est cassé en deux. Et euh, il y a également euh, donc des griffes sur le pare-choc. Et euh, le coffre a subi aussi euh, des dégâts, il, est, euh, il y a un petit renfoncement euh, sur une vingtaine de centimètres euh, de long à l'horizontale. Voilà, donc euh, bah, évidemment très, euh, très déçu, un peu dégoûté. Je repars, je, re, je remonte dans ma voiture et au moment où euh, j'allais partir, qu'est-ce que je vois dans mon rétro Le monsieur qui revenait en courant. Euh, et donc je suis sorti tout de suite, je l'ai interpellé entre guillemets, et il m'a dit euh, ah oui oui non mais vous inquiétez pas je revenais pour pour ça donc il, voilà ce qu'il m'a dit c'est qu'il revenait en se disant que bah, le propriétaire du véhicule allait peut-être être dans les parages et, euh, et donc il revenait. Bon bah c'est vraiment très euh, très sympathique de sa part et c'est quelqu'un euh, bah, vraiment d'honnête. Hein. Euh, du coup, euh, eh ben on, a, on a pu établir un constat euh, à l'amiable. Mais là où je dis que le mode sentinelle euh, m'a un peu sauvé la mise, c'est que d'une part, euh, bah, qui sait euh, ce qu aurait, comment aurait réagi ce monsieur si je ne lui avais pas dit que euh, bah, j'avais vu son véhicule euh, bah, sur la vidéo, euh, que je voyais bien sa plaque, que je le voyais sortir de la voiture Qui sait s'il n'aurait pas cherché euh, à dire que c'était pas lui finalement qui était responsable de, de ce petit accident 
Euh, et d'autre part, euh, et surtout je dirais, euh, bah, le fait euh, d'être remonté dans la voiture et euh, d'avoir pris le temps de regarder euh, les vidéos sur le mode sentinelle, euh, bah, ça a finalement fait que je suis resté stationné à cet endroit-là pendant quelques minutes supplémentaires et que euh, bah, ça a donné le temps à ce monsieur de revenir et de repasser. Euh, si j'avais eu mon ancien véhicule, hein, euh, bah, j'avais un grand scénic, il n'y avait pas de dashcam dessus. Euh, bah, si j'avais eu ce grand scénic, bah, je n'aurais pas du tout euh, regardé quoi que ce soit, je serais reparti directement chez moi. Et donc euh, bah, le monsieur serait arrivé après et on ne se serait plus jamais recroisé. Et là je dirais trivialement que je l'avais dans le baba, euh, puisque euh, bah, j'aurais euh, dû sans doute payer une franchise, etc. au niveau d'assurance. Voilà, donc le mode sentinelle euh, a été euh, vraiment hyper utile sur ce, sur ce cas de figure là aussi. Oui, j'ai contacté donc l'assurance euh, AXA, euh, qui est mon assureur. Alors, le, mon assureur, c'est euh, AXA Coquissard, donc, euh, qui est un agent à Istres, qui, euh, qui vraiment est spécialisé Tesla. Mais quand vous appelez le numéro, euh, bah, le numéro classique euh, en 09, vous tombez sur euh, bah, le centre d'appel euh, le centre d'appel AXA euh, et eux ne connaissent pas du tout les spécificités euh, bah, de Tesla et vous orientent euh, vers un carrossier euh, simplement agréé euh, AXA. C'est le cas, euh, ils m'ont orienté tout de suite vers un, vers un carrossier pas très très loin de chez moi, euh, agréé chez eux. Euh, le problème, c'est que j'ai appelé ce carrossier et qu'il n'est absolument pas euh, agréé Tesla et euh, qu'il a besoin de voir la voiture euh, pour savoir s'il peut intervenir ou pas. Euh, du coup, j'ai appelé euh, mon agent euh, AXA, donc euh, basé à Istres. Il m'a dit il ne faut surtout pas faire ça. Euh, vous euh, recontactez le service client, euh, service sinistre d'AXA et vous insistez en disant que vous voulez euh, que la voiture soit réparée par un garage agréé Tesla. Du coup, je vous donnerai la suite dans, dans une prochaine vidéo, un prochain épisode. Euh, et je vous dirai comment, euh, comment tout ça se gère. Mais je dois rappeler donc AXA, leur dire que je veux un, un, un carrossier agréé Tesla et rien d'autre. Euh, donc, il paraît qu'ils vont faire de la résistance. C'est euh, comme ça. Euh, ils sont commissionnés euh, pour nous envoyer vers des partenaires AXA euh, et, et donc pas forcément un, un garage agréé. Tesla, donc il faut forcer euh, et je vous raconterai si ça s'est bien passé ou pas, j'espère de toute façon ils n'ont pas le choix et, et, et franchement mon agent euh, AXA euh, à Istres m'a dit que si je n'y arrivais pas euh, eh bien il s'en chargerait euh, lui-même voilà, ben, merci euh, d'avoir écouté ça, ça fait du bien de vous en avoir parlé euh, et de partager avec vous, euh, si vous avez vous aussi eu ce type de désagrément euh, bah, racontez-moi euh, comment ça s'est passé. Si vous êtes allé chez un carrossier agréé Tesla euh, en région parisienne, eh ben, partagez votre expérience euh, en commentaire. Euh, ça peut m'intéresser, bah, ça peut m'intéresser, puis ça peut intéresser tout le monde, je pense. Voilà, et un ben, gros bisou à tout le monde, et puis euh, bah, à bientôt euh, sur une prochaine vidéo euh, où je vous raconterai la suite euh, sur Famille Électrique. À bientôt. Thank you.